கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் கர்த்தர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தேவனகை கர்த்தரை இன்றும் உடைய சத்தத்தை நம்ம துணிக்க பண்ண போகிறாங்க நிச்சயம் அது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்கும் சொல்லி கத்திரிக்களை விசுவாசிக்கிறேன் அது மாத்திரமல்ல தேசத்தின் காரியங்களை அறிவிக்க இருக்கிறாங்க கண்டிப்பா தேசத்தின் காரியங்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்க நம்ம தேசத்துக்காக திறப்புல நிற்கும் போது நிச்சயமா தேவனகை கத்த உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருக்க எல்லா குறைகளையும் நீக்கி போட வல்லமை உள்ள தகப்பனா இருக்கிறாங்க ஆமே ஜெபிக்கலாம் அன்புள்ள ஏ சபா உமக்கு நன்றி சொல்லத்தை கண்ட அடி பரிசு தாவியானவரே மே நன்றியோடு வரவேற்கிறோம் மே துதிக்கிறோம் அடி இந்த இடத்துல ஒன்றும் இல்லை சபா பேச போகிறது உண்மையதா இருக்க போகிறது உமக்கு ஸ்தோத்திரம் போராடுகிற எல்லா பலவானுடைய அம்புகளையும் ஈரொல்லின் வல்லமைகளையும் நீர் முறித்து எஸ்சிவி நாமத்துல கட்டளை கொடுக்கற எல்லா வல்லமைகளும் நீங்க முறித்து போடுகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா கேட்கிற யாவருடைய இருதையும் திறக்கப்பட்டது என்று வாக்கு பண்ணுகிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் அந்த கிருவைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா நீரை நீங்களே தொடக்கும் முதல் முடிவர்களும் அசைவாடு போகிறீங்க அந்த கிருவைக்காக மகத்துவத்துக்காக உங்க அன்புக்காக இறக்கத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் உங்களுடைய பலன் எங்களுக்குள்ள பற்றி எரியும்படியாக செபிக்கிறேன் எல்லா கனமும் சீவன தேனகத்தில் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறேன் அப்பா அமைப்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் சீவனுள்ள அமை நகப்பனே ஆமே இத்தாலி பகுதியில பாத்தீங்கன்னா நெருப்பு நிலநடுக்கம் மற்றும் வறுமை இப்படிப்பட்ட சம்பவத்துக்குள்ள தள்ளப்படும் நாட்கள் வருகிறதுன்னு சொல்லி இந்த இணைக்க கத்து முன்னறிவிப்பு கொடுத்திருக்காங்க பஞ்சாப் ஹரியானா டெல்லி ஆந்திரா இப்படிப்பட்ட பகுதியில பாத்தீங்கன்னா மீண்டும் கலவரங்கள் கொந்தளிக்கும் நாட்கள் வருகிறது என்று இந்த இணைக்க கத்து முன்னறிவிப்பு கொடுத்திருக்காங்க நேபாள் பகுதியில வெள்ளம் மற்றும் சூறாவளி உண்டாகும் நாட்கள் வருகிறதுன்னு சொல்லி இந்த இணைக்க கத்து முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க மெரினா பகுதியில பாத்தீங்கன்னா சமுத்திரம் உள்வாங்கும் நாட்கள் வருகிறது என்று இணைக்க கத்து முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க தென் அமெரிக்கா பகுதியில பாத்தீங்கன்னா சூறாவளிகள் பற்றி கொள்ளும் அநேக சேதங்கள் உண்டாகும் என்று இணைக்கத்தை முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க அது நிமித்தம் மலை மலை வெள்ளங்களாக மாறும் என்று இணைக்கத்தை முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க மெல்போன் பகுதியில விபரீதம் என்று இணைக்கத்தை முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க தஞ்சாவூர் பகுதியில சூறாவளி உண்டாகும் நாட்கள் வருகிறதுன்னு சொல்லி இந்த இணைக்கத்தை முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க பட்டுக்கோட்டை பகுதியில நில அதிர்வு ஏற்படும் என்று இணைக்க கத்து முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க ஜெய்ப்பூர் பகுதியில கலவரம் உண்டாகும் நாட்கள் வருகிறதுன்னு சொல்லி இந்த இணைக்கத்தை முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க ரோஸ் கார்டன் பகுதியில நெருப்புகள் பற்றி கொள்ளும் நாட்கள் வருகிறதுன்னு சொல்லி இந்த இணைக்கத்தை முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க பேச்சிப்பாறை பகுதியில கொள்ளளவு மீண்டும் அதிகரிக்கும் நாட்கள் வருகிறதுன்னு சொல்லி இந்த இணைக்க கத்து முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க பாம்பே மகாராஷ்டிரா பகுதியில பெரும் பரபரப்பான செய்திகள் ஏற்படும் நாட்கள் வருகிறதுன்னு சொல்லி இந்த இணைக்கத்தை முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க அது மாத்திரமல்ல ருமேனியா பகுதியில பாத்தீங்கன்னா குண்டு வெடிப்பு உண்டாகும் நாட்கள் வருகிறதுன்னு சொல்லி இந்த இணைக்கத்தை முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா பகுதியில வெள்ளங்கள் பற்றி சூறையாடும் நாட்கள் வருகிறதுன்னு சொல்லி இந்த இணைக்கத்தை முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க ஆப்பிரிக்கா பகுதியில பாத்தீங்கன்னா நிலநடுக்கம் மணல் புயல் மற்றும் பனிப்பொழிவு நிமித்த சேதங்கள் என்று இணைக்கத்தை முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க காஷ்மீர் பகுதிக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹவாய் உத்தரகாண்ட் பகுதியில பாத்தீங்கன்னா நெருப்புகள் பற்றி கொள்ளும் மற்றும் ரயில் விபத்து உண்டாகும் என்று இணைக்கத்தை முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க சீனர்கள் மத்தியில பரபரப்பான செய்திகள் ஏற்படும் என்று இந்த இணைக்கத்து அது கொடூரமாக இருக்கும் என்று இணைக்கத்தை முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க ரஷ்யா பகுதியில குண்டு வெடிப்பு உண்டாகும் நாட்கள் வருகிறது மற்றும் பிரளயம் பற்றி கொள்ளும் என்று வாரி கொள்ளும் என்று இணைக்கத்தை முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க வடகொரியா பகுதியில பாத்தீங்கன்னா சேதங்கள் எவ்விதத்திலும் இருக்கும் என்று இணைக்கத்தை முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க இலங்கை பகுதியில பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு போட்டி ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு பாதிப்புகள் உண்டாக போகிற நாட்கள் வரப்போகிறது அது மாத்திரமல்ல குழந்தைகளை விற்கப்படும் நாட்கள் வரப்போகிறது என்று இந்த இணைக்க கத்திரி முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க ஏன்னா கொடிய பஞ்சத்துக்குள்ள அந்த பகுதி தள்ளப்பட போகிறது ஆஹ் வேதத்துல சொன்ன வண்ணமாக சாப்பாட்டுக்கே மிகவும் கடினமான சூழ்நிலையில பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களை சமைச்சு சாப்பிடக்கூடிய நாட்கள் வந்தது அதாவது அந்த அளவுக்கான கொடூரமான காரியங்கள் அந்த இல்லக்குள்ள நடைபெறும் என்று இந்த இணைக்க கத்திரி முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க தயவு செஞ்சு ஜெபித்துக் கொள்ளுங்க டென்மார்க் பகுதியில பாத்தீங்கன்னா சூறாவளி மற்றும் காற்றழுத்தம் அதிகரிக்கும் நாட்கள் வருகிறதுன்னு சொல்லி இந்த இணைக்கத்தை முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க மெய்யூர் பகுதியில விபரீதம் என்று இந்த இணைக்க கத்தை முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க கல்கத்தா ஹிமாச்சல் பிரதேச பகுதியில பாத்தீங்கன்னா வெடி விபத்துகள் பற்றி கொள்ளும் நாட்கள் வருகிறது என்று இந்த இணைக்க கத்தர் முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க திருச்சி பகுதியில கொடூரமான சம்பவம் நடைபெறும் நாட்கள் வருகிறதுன்னு சொல்லி இந்த இணைக்கத்தை முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க நியூயார்க் பகுதியில விமான விபத்து மற்றும் வெள்ளம் பனி புயல் மற்றும் சூறாவளி இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தேசத்துக்குள்ள அந்த நியூயார்க் பகுதியில நடைபெறும் என்று இந்த இணைக்கத்தை முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க கிண்டி பகுதியில பாத்தீங்கன்னா பரபரப்பான செய்திகள் ஏற்படும் என்று இந்த இணைக்கத்தை முன
கூடும் அதுக்கு நம்முடைய ஜெப சப்போர்ட் அவசியமான ஒன்று மெக்சிகோ குஜராத் பகுதியில பாத்தீங்கன்னா நிலநடுக்கம் மற்றும் வெள்ளம் ஏற்படும் நாட்கள் வருகிறது கோபுரங்கள் சாய் அதாவது டெம்பிள்கள் சாய்ந்து விடும் என்று தினக்கத்து முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க வெள்ளரிக்கா யூரணி பகுதியில பாத்தீங்கன்னா விபரீதம் பற்றிக் கொள்ளும் என்று தினக்கத்து முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க ஜோயல் கார்டன் பகுதியில பாத்தீங்கன்னா விபரீதம் என்று தினக்கத்து முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க லோட்டஸ் கண் மருத்துவமனையில் விபரீதம் என்று தினக்கத்து முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க அது மாத்திரமல்ல ராஜஸ்தான் பகுதியில் விபரீதம் என்று தினக்கத்து முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க சிக்கிம் பள்ளத்தாக்கு பகுதிக்காக ஜபித்துக் கொள்ளுங்க மிகப்பெரிய சேதங்கள் உண்டாகும் என்று இந்த இணைக்க கத்து முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க காங்கயம் பகுதியில பாத்தீங்கன்னா விபரீதம் என்று இந்த இணைக்க கத்து முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க அதாவது தேசத்தின் காரியங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்க சொல்றோம் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம என்ன பண்றோம் அநேக பேர் நம்ம ஜபிக்கிறவர்களா இருக்கிறோம் சிலர் பாத்தீங்கன்னா மேலோட்டமா ஜபிக்கிறவர்களா இருப்பாங்க யாரையும் குறை சொல்லல ஆனா நான் தேவையை கத்து கொடுக்குற ஆலோசனை என்னன்னா நீங்க வாயளவுல எப்படி துதிச்சா ஜெயம் எட ஜெயம் எடுக்க முடியாது உங்களுடைய வாழ்க்கையில அதே போல வாயளவுல உதட்ட அளவுல நம்ம ஜபிக்க ஜபம் பண்ணினோம் என்றால் அந்த ஜபம் நிச்சயமா கேட்கப்படாது தயவு செஞ்சு சொல்றேன் நீங்க வந்து என்ன செய்யுங்கன்னா அந்த மாதிரியான ஜபம் ஜபிக்காதபடி உள்ளத்தின் உங்களுடைய வீட்டுக்கு ஒரு காரியம் தேவை உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு சூழ்நிலை மாறணும் அப்படின்னா உங்களுடைய இருதயம் எப்படி ஊற்றப்படும்னா உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருந்து நீங்க ஊற்றுவீங்க அலையா அந்த அளவுக்கு தேசத்தின் காரியங்களுக்காக நம்ம என்ன செய்யணுமா ஜபிக்கிறோம்னு சொல்லி இந்த கத்த நம்மளுக்கு அறிவிப்பு கொடுக்குறாங்க அப்படியா எரிடுக்கிற ஜபத்துக்கு மட்டும்தான் பதில் உண்டு அப்படி ஜபிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தேவனகை கத்துடைய கோட்டை உண்டாயிருக்கும் ஹலிலுயா அவர் நிச்சயமா நீங்க தேசத்துக்காக திறப்புல நிக்கிறதையும் உங்களுடைய கண்ணீரையும் அவர் காண்கிற தேவனா இருக்கிறார் அவர் கண் அந்த கண்ணீரை கண்டுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன செய்வாங்க என் பிள்ளை என்னக்காக தேசத்துக்காக அவ இப்படி நிக்கிறாளே நிக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு உன்னுடைய காரியத்தை அவர் சுமக்கிறவராய் மாற்ற மாற்றப்பட்டு விடுவார் ஹலிலுயா அதனால தயவு செய்து என்ன பண்ணுங்கன்னா தேசத்துக்காக செபிக்கும் போது உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருந்து உண்மையாய் விதைக்கிறவர்களாய் மாறுங்க உண்மையா இவங்க வார்த்தைகளை தேவ சமூகத்துல ஒப்பு கொடுங்க என்று தேவைக்கு கத்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு அறிவிப்பு கொடுக்குறாங்க ஹலிலுயா இன்னைக்கு நம்ம தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தலைப்பு நீர் தேக்கம் வசனம் பாருங்க எஸ்ஐ ஐம்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் வற்றாத நீரூற்றை போல் இருப்பாய் பாருங்க ஜீரோல தேவைக்கு கத்து நம்மளுக்கு குறைக்கிற காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வற்றாத ஜீவ ஊற்ற நம்ம வாழ்க்கையில கொடுக்க போறேன்னு சொல்லி வாக்கு பண்றாங்க நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீரூற்றை போலவும் இருப்பா என்று வேதம் சொல்லுகிறது தேவனகை கத்து சொல்லுகிறார் நீ வற்றாத ஜீவ ஊற்று வாழ்க்கையில எழுப்ப வரணும் அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணுமா தேவனகை கத்திற்கு பிரியம் உள்ளதாய் அவருக்கு அப்பமா உகந்த வாசனை உள்ளதா இருக்க வேண்டும் என்று தேவனகை கத்தர் விண்ணப்பிக்கிறார் அதுக்குதான் பாருங்களேன் ஓமைய தேவனகை கத்த நம்மளுக்கு சொல்லுகிற காரியம் நீர் தேக்கம் ஹலிலுயா நீர் தேக்கம்னு நம்மளுக்கு புதுசா இருக்கிற மாதிரி தோன்றலாம் ஆனா தேவனகை கத்திர் கொடுக்கிற ஓம பாருங்களேன் நம்ம ஆவிக்குரிய உறவாடனேவர்களும்ிக்கிற <laughs> பரலோகத்துக்கு எட்டுகிறதா உன்னுடைய வேத வார்த்தைகள் அப்பா உனக்குள்ள அப்ப புரிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி உன்னை ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது ஏன்னா உன்னுடைய ஜபம் எல்லாமே உனக்குள்ளேயே நீர் தேக்கம் அடைந்ததா இருக்கிறது ஹலிலுயா அப்பமா கிறிஸ்தவ திரண்டாடி இப்ப பாருங்களேன் ஒரு மழை பெய்யுது மழை பெய்யும் போது அந்த இடம் ஒரு குழி இருக்கு அந்த குழியில தண்ணி நிரம்பி கிடக்குது அது நாளடைவுல போக போக என்ன ஒரு சேரா மாற்ற ஆரம்பித்து விடுகிறது அது மாத்திரமல்ல அது கிருமிகள் பற்றி கொள்ள ஆரம்பிக்கப்படுகிறது ஹலிலுயா இதே போலதான் தேவனகை கத்து உனக்கு கொடுக்கிற காரியம் என்ன பாருங்களா நீர் தேக்கம் போன்று உன்னுடைய ஜபம் எல்லாம் உனக்குள்ளே தேங்கி கிடக்கிறது தேங்கி இருக்கிறது ஹலிலுயா அது என்ன செய்யணும் அது பரவணும் அதுக்கான வாசல் உனக்கு திறக்கப்படணும் ஹலிலுயா நீ ஜபிக்கிறது எல்லாம் பரலோகத்துக்கு எட்டுகிறதா இருக்கணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது உன் வாழ்க்கையில ஜபிக்கிற ஜபங்கள் எல்லாம் அவருடைய காதுகளுக்கு போகிறதா நம்முடைய நம்முடைய சத்தம் அவர் விரும்பியதா இருக்கிறதா இல்ல அழப்பி கொண்டு இருக்கிறமா கருத்தாய் நம்ம அப்பம்மா கிறிஸ்தவத்துல ஜபிக்கிறவர்களா இருக்கிறமா இல்லையா பாருங்களா கருத்தாய் ஜபிப்பார் ஹலிலுயா நம்ம ஜப ஜபிக்கிற ஜபம் கருத்தாய் இருக்கிறதா என்பதை நீங்க என்ன பண்ணணும் உச்சு ஆராய்ந்து பாருண்டி என் தேவனகை கத்திர விண்ணப்பிக்கிறார் ஹலிலுயா தேவனகை கத்திர இன்னைக்கு வாக்கு 
வாக்கு பண்றாங்க உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற நீர் தேக்கத்தை நான் உடைக்க போகிறேன் என்று வாக்கு பண்ணுகிறார் உங்க வாழ்க்கையில இருக்க நீர் தேக்கம் ஜெபித்து ஜெபித்து மேற்கொள்ள முடியாதபடி அடைக்கப்பட்டு இருக்கிற பாதை அப்பமா கிறிஸ்தவரண்டடி ஜெபித்து ஜெபித்து ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லைன்னு சொல்ற வாய்களை குறித்து தேவனகே கத்த பேசுகிறார் ஏன்னா அந்த ஜபம் பரலோகத்துக்கு எட்டவே இல்லான நீ முழுக்க முழுக்க தேவனகே கத்து தேடுகிற மகனா மகளா இருக்கிற ஏன்னா அது எல்லாம் உனக்குள்ளே தேங்கி இருக்கிறதே உனக்குள்ளே தேங்கி இருக்கிற போது அது பியூரிட்டா மாற்றப்படணுமே அந்த ஜபம் அப்பமா கிறிஸ்தவர் உனக்குள்ள இருக்க அந்த தேங்கி இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா மாறினாதான் யூஸ் ஆகும் அப்படிதானே ஹலி லூயா இப்ப பாருங்க சில இடத்துல தண்ணி கலங்கி போயிருக்கும் ரொம்ப கலங்கி இருக்கும் அதை நம்ம ஏதாவது செய்வோமா யூஸ் பண்ணுவோமா யோசிச்சு பாருங்க ஹலி லூயா ஆனா தேவனகே கத்த சொல்லுகிறா அப்படி கலங்கி போகாதபடி இருக்கணும்னா உன்னுடைய பாதை செவ்வையா இருக்க வேண்டும் உன்னுடைய இருதயத்தை நுனி தோலை நீ அகற்றி போடுகிற மகனா மகளா மாற்றப்பட வேண்டும் ஹலி லூயா இருதயத்துல கள்ளங்கப்பட இருக்க கூடாது மற்றவங்களை நியாயம் விசாரிக்க கூடாது ஹலி லூயா மற்றவங்களை குறித்து தீர்ப்பு சொல்லாதீங்க தயவு செஞ்சு ஏன்னா அவங்க செஞ்ச காரியம் என்னங்கிறதே உனக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா நீ போய் குறுக்கணும்னு என்ன சொல்லுவ நீ ஒரு தீர்ப்பை சொல்லிருவ ஆனா தேவனகே கத்த சொல்லுகிறார் நீ என்ன தீர்ப்பை விதைக்கிறாயோ நீ என்ன தீர்ப்பை சொல்லுகிறாயோ நீ யார குற்றவாளியாக தீர்க்கப்படுங்க தீர்க்கிறாயோ ஒரு நாளில் நீ சொன்ன வார்த்தை அது உன்னையே குற்றவாளியாக நிற்க வைக்கும் என்று தேவனகே கத்த விண்ணப்பிக்கிறார் காலையில் இன்னைக்கு பாருங்களேன் சிலருடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா அக்கம் பக்கத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு நபர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வேண்டாதவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு காரியம் வந்துருச்சு அப்படின்னா இவங்க சொல்ற ஒரு காரியம் என்னன்னா ஹலிலு அவளுக்கு இது தேவைதான் ஹலிலுயா மற்றவங்களை குறிச்சு நம்ம என்ன செய்யறோம் புறங்கூறுகிறவர்களா இருக்கிறோம் தேவனகே கத்த சொல்லுகிறார் அப்ப இன்னைக்கு நீ அவங்கள பார்த்து சொல்லும் போது நாளைக்கு உனக்கு என்ன சம்பவம் நடைபெறும் நாட்கள் வருகிறது மகனே மகளே அதுக்கு முன்னாக நீ என்ன செய்ய உன்னுடைய வாயை காத்துக்கொள் என்று தேவனகே கத்த விண்ணப்பிக்கிறார் உன்னுடைய இருதயத்தை உன்னுடைய இருக்கும் வரையிலும் மற்றவர்களை குறித்து புறங்கூறாதே ஹலிலுயா ஏன்னா அந்த இருதயம் தேவனகே கத்தர் அறிந்திருப்பார் ஹலிலுயா அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா தேவனகே கட்டுறதுல மண்டையிட்டு உபவாசத்தோடு நிற்கும் போது அவங்களுடைய பாடுகள் எல்லாமே நீக்கப்பட்டு விடும் ஆனா சொன்ன குற்றவாளியாய் நியாயம் தீர்த்து நீ இதுல மாட்டிக்கொள்ளுவாய் மகனே மகளே என்று என் தேவனகே கத்த விண்ணப்பிக்கிறார் ஹலிலு யாம் இப்படிதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்க அந்த நீர் தேக்கம் உடைக்கப்பட வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருதயத்துக்களை நம்முடைய செபம் பரலோகத்துக்கு எட்டப்படுகிறதாய் மாற்றப்பட வேண்டும் ஹலிலு யா நீ பொல்லாங்கானுடைய இருதயமா இருந்துச்சுன்னா நுனித்தோல் அகற்றப்படாத விருத்த சேதனம் இல்லாத இருதயமா இருந்துச்சுன்னா கத்த சொல்லுகிறார் அந்த நீர் தேக்கம் உனக்குள்ள அடங்கி இருக்கும் உனக்குள்ள தங்கி இருக்கு நீ எவ்வளவு செபிக்கலாம் புரண்டு உருளு உபவாசம் பல உபவாசங்கள் போடலாம் என்ன வேணாலும் அப்பமா கிறிஸ்த தேவ சமூகத்துல கதறி அழுது அப்ப புல்லம்பி என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஆனா கத்த சொல்லுகிறார் உன்னுடைய விருதயத்தில் இருக்க பொல்லாங்கும் எல்லாவற்றை நீ அகற்றி போட்டு உன் நுண்ணித்தோல் அகற்றி போட்டு தேவனகை கத்தனி நாமத்துல ஆவிக்குரிய விருத்த சேதனம் உள்ள மகனா மகளா நீ எழுப்பப்படும் போதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில உன்னுடைய செபம் உனக்குள்ள தேங்கி நிற்க வெளியேபம் <laughs> அறிவிக்கிறேனே பல ஆலோசனை கொடுக்கிறேன் 
ஆனா அதெல்லாம் அந்த கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் மறுபடியும் பழைய எகிப்தா புளிப்புள்ள மகளா மகனா மாற்றப்பட்டு விடுவோம் இதனால பழைய புளிப்பான காரியங்களை மறுபடியும் நம்ம சேற்றுக்குள்ள விழுகிற மகனா மகளா செயல்படும் போது முன்னாடி நீ அறிவித்த பத்தியா ஹலெலு அந்த வாக்குத்தத்தை பண்ணி வச்சிருப்பீங்களா தேவனோடு உங்களோட உடன்படிக்கை பண்ணி வச்சிருப்பீங்களா அந்த உடன்படிக்கை உனக்கு கேள்விக்குறியாக நிற்கும் ஒரு நாள்ல மீண்டும் மறுபடி நீ உடைக்கப்பட்டு தேவ சமூகத்துல காத்திருந்து அதனுடைய காரியங்களை மன்னிப்பு கேட்டு அதுல அவருக்கு பிரியமுள்ள மகளா முழுமையா இறுதி வரையும் நடக்கும் பட்சத்துல உனக்கு தேவ தேவ பலத்தை நீ காண முடியும் இல்ல அப்படி எழும்ப முடியாதபடி மறுபடியும் அப்ப தோண்டு போய் இருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில நியாய தீர்ப்பு நாளுல நீங்க உடன்படிக்கை பண்ணிருப்பீங்கல்ல தேவனகிய கத்திரோடு அது உனக்கு நியாய தீர்ப்பு நாளில் உனக்கு முன்பாக கேள்விக்குறியாக நிற்கும் என்று தேவனகிய கத்திர விண்ணப்பிக்கிறார் பாவைகளை ரட்சிக்க தான் தேவனகி கத்து நம்மளுக்காக அவருடைய தன்னையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் ஆனா தேவனகி கத்து நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் ஆலோசனையும் எச்சரிப்பின் சத்தமும் கலந்து கொடுத்துட்டு வர்றாங்க நிச்சயமா நீங்க அதை கேட்டீங்கன்னா உணர்வுல இருதே உங்க வாழ்க்கையில வந்துச்சுன்னா நீங்க ஜெயம் எடுப்பீங்க ஹலிலுயா தேவனகி கத்த சொல்லுகிற காரியம் பாருங்க உனக்குள்ள நீர் தேக்கம் உண்டாயிற்றென்றால் உன்னுடைய வாழ்க்கையில முழுமையான ஜெயம் எடுக்கவே முடியாது எவ்வளவு ஜெபிச்சாலும் சரி லட்ச கணக்கில் காணிக்க கொடுத்தாலும் சரி உன்னுடைய ஜெபத்துக்கு அங்கீகரிப்பும் கிடைக்காது உன்னுடைய வாழ்க்கையில அந்த ஜெய ஜெபத்தினால ஜெயமும் இருக்காது ஹலெலுயா விடுதலையும் இருக்காது ஹலெலுயா ஆனா நம்ம புலம்பி புலம்பி தள்ளுவோம் இவ்வளவு அவரை தேடியாச்சு என்னமோ ஒண்ணுமே இல்ல என்னமோ மருத்துவத்துக்கு போக வேண்டிதான் இப்படி பல காரியம் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்கும் இப்படி அந்த ஏச்சச்ச வேலையில நம்ம என்ன பண்ண ஒவ்வொரு காரியத்தை குறிச்சு உடனே யோசிக்கிறவர்களாய் மாற்றப்பட்டு விடுவோம் அழலியா இதனால முதல்ல பாவத்துக்குள்ள தள்ளப்பட்டு விடுகிறோம் தேவனகை கத்தரை குச்சப்படுத்துகிறவர்களாய் நிற்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்க ஹலிலுயா தேவனகை கத்த சொல்லுகிறார் நம்முடைய ஜபத்துக்கு பலன் இல்ல நம்முடைய ஜபத்துக்கு விடுதலை இல்ல அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஜெயம் இல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய எத்தனையோ காலமா ஜபிச்சுட்டு இருக்கோம் திருமண காரியம் நடைபெற இல்ல எத்தனையோ ஆண்டுகளா ஜபிச்சுட்டு இருக்கோம் குழந்தை இல்ல ஹலிலுயா எத்தனையோ ஆண்டுகளா ஜபிச்சுட்டு இருக்கோம் கட்டிகள்ல சுகம் இல்ல தேவன் ஆகிய கத்த சொல்லுகிறார் நீ எத்தனையோ மருத்துவத்துக்கு கேன்சரா இருக்கட்டும் மூலமா இருக்கட்டும் தேவனகி கத்த சொல்லுகிறார் தேச வாழ்க்கையில <laughs> நம்முடைய வாழ்க்கையில முழுமையா ஜெயம் எடுக்கணும்னா நீர் தேக்கம் உங்க வாழ்க்கையில இருந்துச்சுன்னா அப்ப அவங்களுடைய ஜபலாம் உங்களுக்குள்ளேயே அடங்கி கிடக்கும் அப்ப அதை ஒட்டச்சு பறந்த நீரூச்சாய் பரவணும் அப்படின்னா ஒரு ஜபம செப்பனிடாம் படாத மரமா நீ இருந்தீன்னா வாழ்க்கையில ஜெயம் எடுக்க முடியாது மகளே ஆனா எவ்வளவுதான் நீ ஜபிக்கிறேன்னு மற்றவங்கிட்ட சொன்னால ஊழியர்கிட்ட சொன்னால உனக்கு உள்ளான பாதை என்ன இருக்குங்கிறத நீ உன்ன ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்று தேவனகை கத்த விரும்புகிறார் ஹலே லூயா அப்பம்மா கிறிஸ்தோத்ரா இன்னைக்கான ஜீவன்ல நிரம்ப <laughs> வச்சாத <laughs> <laughs> 
இந்த வீட்டுக்கு என்ன வேணும் நினைக்கிறீங்களோ அதை எங்களுக்கு செய்யுங்க உங்க இருதயத்தின்படி நாங்க நடக்கிறதுக்கு எங்களை காத்துக் கொள்ளுங்க ஒரு நாள் உலக பிரகாரமான காரியத்தை குறித்து நம்ம கேட்காம இருக்கும் போது தேவனாகிய கத்தர் ஆவிக்குரிய அலங்கரிப்பை கேட்கும் போது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை எடுத்து பயன்படுத்துங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நெசப்பா நிரப்புங்க வாழ்க்கையில நீர் தேக்கத்தை உடைச்சிருங்க உடைச்சு நான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில கொழுமையும் செழுமையுமான பாதையில என்னை கொண்டு போங்கன்னு சொல்லி நீ கேட்க ஆரம்பித்தாய் ஆனால் தேவனாகிய கத்த சொல்லுகிறார் உன்னுடைய வாழ்க்கையில ரெட்டிப்பான நன்மை கொடுக்க வல்லமை உள்ளவர் ஆவிக்குரிய அலங்கரிப்பு உனக்கு கொடுக்கப்பட்டோம் உலக பிரகாரமான ஆஸ்தியான சரி அப்ப உலக பிரகாரம் பொருட்கள் ஆனாலும் சரி என்ன என்ன உனக்கு தேவையோ மகனே மகளே அதை தேவனகி கத்திர உங்களுக்கு கொடுக்க வல்லமை உள்ளவர் அவர் பிள்ளைகளை அவர் ஐஸ்வரிய ஐஸ்வரியனாய் மாற்றுகிற தகப்பனா இருக்கிறார் வாழ்க்கையிலும்ங்க <laughs> உங்க கரத்துக்குள்ள முற்றிலும் தாழ்த்தி தந்தர்கள் அடி என்ற இடத்துல அப்பயோச்சனம் ஆனோலே சப்பா அப்பாமா கிறிஸ்தோத்ரண்ட் அடி அப்பா இந்த உபதேசம் அந்த ஆலோசனைகளும் எப்பா எங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்ததுக்காக ஸ்தோத்ரம் அப்ப அதன்படி எங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்க எல்லா தேக்கங்களையும் உடைச்சு உமக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் பாவ கரைகள் எல்லாம் அகற்றி எங்களை சுத்திகரித்து உங்களுடைய ரத்தத்தினால கழுவி பரிசுத்தப்படுத்தி உங்களுடைய ஆவிக்குரிய அலங்கரிப்புகளை நீங்க எங்களை அழைத்து கொண்டு போங்கப்பா அப்பா அப்படி நீங்க செய்ய போகிறீங்க அந்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்ரம் எல்லா கனமும் ஜீவனது எனக்கு அத்தர் ஒருவருக்கே செலுத்துக்கிற அடி இந்த அப்பயோச்சனமானவளப்பா முற்றிலும் கருத்தை தாழ்த்தி தந்தர்கிறேன் துதி கன மகிமை எல்லாம் தகப்பன் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறேன் மீட்பர் ஏசு கிறிஸ்துவின் ஜீவனுள்ள அமை தகப்பனே ஆமே இதை கேட்ட மாத்திரத்துல விட்டு விடாதீங்க மற்றவங்களை ஷேர் பண்ணுங்க இயேசுவின் இல்ல மூலியங்களுக்காக எங்களுடைய குடும்பங்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்க தேசத்தின் காரியங்களுக்காக ஜெபிக்க மறந்துடாதீங்க கண்டிப்பா ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க கத்திர உங்களை கைவிடுகிற தகப்பனே அல்ல நிச்சயமாகவே தேவன கேட்கத்த இதுக்கு பதிலையும் பலத்தையும் கொடுக்க வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறாங்க தேங்க்யூ காட் பிளஸ் யூ